Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Voilà, de mon côté, ça va. Ça va de plus en plus mieux grâce à vos prières, grâce à vos soutiens. Par la grâce de Dieu, bientôt les choses vont commencer. Voilà, c'était juste pour vous annoncer cela. Que je vais, en, je vais de plus en plus mieux. Voilà. Et puis voilà. Grâce à vos prières, tout se passe très bien, voilà. En attendant que les vraies choses commencent, voilà. Euh, il est 14h11 minutes ici. Euh, on a 14h11 minutes. Ah oui, l'Afrique sera libre. L'Afrique sera libre. Voilà, et je m'inquiète pour les Africains qui pensent que c'est les autres qui vont venir développer l'Afrique. <rire> euh, vous voyez certaines personnes viennent nous traiter d'antipatriotes parce que nous démontrons, nous disons la vérité euh, qui se passe du côté de l'Afrique et, et puis moi qui dis la vérité sur le Cameroun j'ai fait trois ans au Cameroun tout récemment oui j'ai fait trois ans au Cameroun tout récemment mais toi qui es là, qui passe ton temps à vouloir dire que le Cameroun est bien, tout est beau là-bas, mais tu es incapable d'aller faire même six mois au Cameroun. Mais entre toi et moi, qui aime le Cameroun que l'autre Moi, je ne comprends pas. Depuis dix ans que tu es à Boza, tu es entré en Mbeng. Depuis 20 ans que tu viens en Mbeng, tu n'as plus jamais fait six mois au Cameroun, même un an. Mais c'est quelqu'un qui a Boza avant toi. Et c'est lui qui va au Cameroun constamment. Il fait les bas deux ans, les bas un an, les bas trois ans. Et quand il te parle des réalités, tu le traites d'antipatriote. Moi, je ne comprends pas à la fin. Pour toi, qu'est-ce qui veut dire patriote et antipatriote Être un patriote, c'est celui-là qui veut que les choses changent dans son pays. Pour que lui aussi puisse se vanter avec son pays. C'est ça, c'est le patriotisme apporter sa pierre à l'édifice souhaiter parce que tout commence par un souhait je souhaite que cet homme devienne mon mari je souhaite que cette femme devienne ma femme mais toi je ne te comprends pas tu traites les autres d'antipatriotes parce qu'ils disent la vérité parce qu'eux aussi veulent que le pays soit développé chacun veut que tu y pas dans Chacun veut avoir les laveries modernes dans son pays. C'est-à-dire que tu arrives dans ton, dans ton pays au Cameroun, tu entres dans les laveries modernes, ok, sans sortir de ta voiture, ton pays est développé. C'est ça on dit un pays. Est-ce qu'il y a ça au Cameroun Les laveries modernes. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a les cabines de lavage au Cameroun Et même s'il y a, ce sera un luxe. Alors que c'est une nécessité. Voilà pourquoi le monde va vite dans les pays développés. Pourquoi Parce qu'on se bat. On fait... Elle dit on fait les efforts de mettre à la portée du public les facilités. Maintenant, quand tu vois un gars qui est paresseux en Afrique, quand il va en Europe, regarde un peu. Au moins, il change un peu. Pourquoi Parce qu'il a des facilités que l'État s'est battu à mettre sur pied pour que chacun puisse montrer sa force. Bien bon, il y a la chance, mais dans les pays développés, son salaire se mérite. Dans les pays développés, ton salaire te mérite. Ouh, tu es fort, tu gagnes beaucoup. Tu es faible, tu gagnes un peu. C'est comme ça. C'est la logique de la vie. Je vois les gens qui sont là aujourd'hui. Vous mettez même dans les plans comment faire pour éviter le rapatriement. Mais ce n'est pas vous qui dites que le Cameroun est bien. Le Cameroun est bien. Papa Paul bien se porte bien. Voilà, quand il y a une respire, le Cameroun vit, tout et tout. Le Cameroun va bien. Comment vous vous, dites, vous, vous êtes inquiet quand on rapatrie les gens hein? Mais attendez, mais le problème c'est que les gens ont la volonté d'avoir les laveries modernes au Cameroun. Mais est-ce qu'il y a les techniciens L'essentiel n'est pas d'avoir, c'est d'entretenir. Pays, on, on devait avoir presque tout là-bas. 
Mais est-ce que c'est entretenu Regardez les escaliers roulants qui sont à l'aéroport de Douala. C'est là-bas depuis les années, avant, avant même notre naissance. Le, le Cameroun est devenu plus sous-développé plus, plus sous qu'auparavant. Et que le Cameroun, le Cameroun est devenu un pays sous-développé qu'à l'époque, dans les années 1980. Mais je vois certains Tintin. Un grand frère, tu n'es pas patriote. Au Cameroun, tu n'as même pas un enfant. Au Cameroun, tu n'as même pas un abri. Voilà, c'est toi qui viens dire à quelqu'un qui a les enfants, qui fréquente là-bas, qui veut que ses enfants un jour deviennent fonctionnaires. Parce que mon souhait, c'est que mes enfants aussi deviennent fonctionnaires. Ah oui, mon souhait, c'est ça, que mes enfants deviennent fonctionnaires. Qui ne misaient pas comme moi, qui ne prennent pas les risques là. Bon, voilà, et puis c'est marrant. Quand je vois certains petits frères. Du Netra Gan Ok. Donc voilà un peu. Moi aussi, je souhaite que mes enfants soient aussi fonctionnaires. Moi, je souhaite que mes enfants soient aussi magistrats. Je souhaite que mes enfants soient aussi inspectés des impôts, mais sans voler. C'est ça le problème. On ne s'exprime pas. Quand un pays est sous-développé, quand un pays est gangrené par la corruption, c'est ça le problème. Voilà les inconvénients. Quand un pays est corrompu ou un pays n'offre pas les facilités à son peuple, et que l'enfant ne s'exprime pas. Voilà les Francis Nganou, ils font la gloire des autres. En réalité, il ne fait pas la gloire du Cameroun à 100%. Mais oui, il ne fait pas la, il ne fait pas la gloire du Cameroun à 100%. Si on veut bien expliquer, Francine Gannou fait plus la gloire de sa famille. Ça, c'est juste de la récupération que nous, les Camerounais, on fait. C'est parce que les Camerounais. Parce que quand on dit que tu fais la gloire de la République, quand tu gagnes ta victoire, les institutions sont représentées. Ouais, voilà la voiture qui, qui, qui balance seul mon frère Je lave la voiture, ça sort seul hein? Ça bouge seul Et on vient lui parler du Cameroun que, wow, 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 wow. Mon ami, les facilités Les, les facilités t'encouragent Ça c'est facile, la tâche Maintenant c'est à toi de monter tes forces Si tu as réussi ou pas Si tu es paresseux, tu échoues On ne dit pas que dans les pays où il y a les infrastructures C'est facile pour réussir, non Ça détermine qui tu es on te donne les moyens. Voilà. On met les moyens face à toi. Que bon, voilà ton destin, bats-toi. C'est tout. Quitte à toi de te battre. C'est ça qu'il s'agit. Bon, tu vas voir certaines personnes. Oh, le grand si n'aime pas le Cameroun. Tu aimes le Cameroun comment Tu as quoi au Cameroun Tu as combien d'enfants au Cameroun Petit tintin que tu sois. Boss. Ah, c'est toi, bien Yeah. Ok. Les gars se battent, les gens créent les activités, tout et tout. Ah oui, il y a des opportunités, les gars. Salam alaikum. Mr. Colonel. Yeah. Oh, là ça, la vie, quoi. La vie offre des opportunités. Mais là, on voit encore certains jeunes qui pensent qu'ils sont venus accompagner les autres. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur terre, bon gars. Voilà. Je me considère comme un vrai Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui est au-dessus de moi. Donc, moi aussi, j'ai le droit de profiter de mon pays. C'est ça qui est le problème. Donc, moi aussi, j'ai le droit de profiter de mon pays. Vous voyez, voilà comment le monde va vite. Voilà une voiture. Voilà une voiture. En moins de 5 minutes, on a lavé. Et c'est bien propre. Voilà. Elle n'est pas sale. Elle est bien propre. En moins de 5 minutes. Voilà. En moins de 5 minutes, c'est lavé. Et tu vas à tes occupations. Tu finis vite, tu rentres vite. Tu as pointé. C'est ça. Pour laver une voiture au Cameroun, ça va te prendre 4 heures de temps, 2 heures de temps. Pourquoi Parce qu'il y a la boue partout. Il n'y a pas la route. L'environnement pollue même ta propre vie, salit même ta propre voiture. Tu vas réussir comment c'est beaucoup de dépenses. Ah, C'est beaucoup de dépenses, les gars. Donc, voilà. 
Donc, il faut absolument que notre pays change. Et nous sommes la génération qui devons changer le Cameroun. On a la grâce là d'avoir vécu cette génération et on doit changer notre pays. On a obligation de changer. Parce que c'est notre vie qui en dépend. C'est notre vie qui en dépend. On a obligation que le Cameroun change. Parce que les Européens sont en train de nous chasser chez eux. Voilà. Et ceux qui vont nous accepter, ce sera. Ok Voilà. Mon ami, ici, on ne vole pas, mon frère. On ne vole pas ici, là. Non, non, non. Ici, tu as volé comment On ne vole pas, gars. Mon ami, on t'a dit que c'est n'importe qui fait n'importe quel boulot ici, là. Regardez même les gars qui font le. Le tomat en cône au dehors, là. Mon ami, attendez. La formation pour être agent de sécurité dans les pays développés, c'est plus rigoureux que être policier au Cameroun. La formation. J'ai fait la formation pour être agent de sécurité, non J'ai pas envie de parler, hein? calmez-vous un peu là, j'ai pas envie de parler. J'ai fait la formation pour être agent de sécurité dans un pays. Je vous dis bien que c'est difficile que faire la formation pour être policier ou maintenu au Cameroun. Mon ami, tout ce qui relie, regroupe, détermine, définit tout ce que tu peux penser au-dessus d'une formation, c'est la moralité de la personne. C'est la moralité de la personne. Les gens me demandent que Banga Diaspora, où est ton bijou, où est, ton, où est ta chaîne en or là Mon frère, j'ai mis en gage, je vais prêter l'argent avec. J'ai oublié ça une fois, dans une laverie, dans ma voiture. Je suis venu trouver encore. Je suis venu trouver. Ne fais attention. Pendant que vous lavez la voiture là, si on se rend compte que le, 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 le propriétaire de la voiture est distrait, la caméra est là, concentrée sur vous. Faites des gestes. En partant le soir, on vous fouille. Allez bien dans les supermarchés là. Les maisons de marque, la Louis Vuitton. Le matin quand tu viens, on vous fouille. Le soir en partant, on vous fouille. C'est comme ça. On vous fouille. On vous fouille. Ah mon frère, mon frère, au pays, on vole les voitures. On vole l'argent chaque jour, mais c'est normal, non C'est la précarité, c'est normal. C'est la précarité. C'est normal, les gars. C'est très normal. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Donc, la moralité est importante. La moralité est très importante dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. Alors, quand tu as les amis qui ont les moralités douteuses, dans tout ce que tu veux faire, il faut éviter. Mais au Cameroun, oui, c'est bien sûr, on, ch on, on, on chicote ça. On chicote pas avec. On peut même seulement liquider. On liquide parce qu'on ne connaît même pas la valeur. Donc, voilà. En fait, aux grands pays, aux grandes opportunités. Avec le temps, c'est ce que j'ai compris. Aux grands pays, aux grandes opportunités. Aux petits pays, aux petites opportunités. Maintenant, ceux qui réussissent sont ceux qu'on a coptés. Voilà. Ceux qui réussissent sont ceux qu'on a coptés. Et on, vous a, on, on les affiche comme les, comme les exemples de la jeunesse. Comme les Steve Farr. <rire> comme les Steve Farr. Exemple de la jeunesse. Voilà. Alors que, on va te dire qu'il a réussi. Il, il, il a fait la promotion dans, de quoi Il fait dans quoi Nous sommes en Afrique. Il est agriculteur. Il est quoi Il est éleveur. Il est quoi Parce que voilà dans les domaines, les domaines dans lesquels on doit encourager la jeunesse. Parce qu'on a les terres. On a les terres. On a les espaces vides. Voilà. Il élève les poissons. Il élève quoi <rire> Alors Oh oh, sans parler encore Merde, tu parles quoi là Un agent de sécurité hein? à, 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 Dans les grands pays Oh oh, il gagne beaucoup d'argent gars. Il gagne beaucoup sa vie gars. Oh 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 Ça, ça, ça ne blague même pas gars. Euh, comme les, voilà, comme les, les autres Celui de Cana, euh, Vision 4 là voilà quelqu'un de vision 4. Là, le tchoukou 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 On le fabrique. On dit qu'il y a un jeune directeur de chaîne de télévision. Alors que le propriétaire même de la chaîne de télévision est en prison pour détournement des derniers publics. <rire> Donc, il a pris l'argent de l'État pour sauver ce qu'il a. Mais on considère 
le directeur de la dite chaîne de télé. Comme un exemple. <rire> que euh, Bruno, Bruno Bidjan, c'est un exemple pour la jeunesse. Comment Comment tu es un exemple pour la jeunesse Comment <rire> euh, Que Bruno Bidjan, c'est un exemple pour les Camerounais. Ah bon hein? <rire> C'est terrible quand même. Hein? On te payé quand même terrible. <rire> ah, la misère totale. Vous voyez un gars comme euh, Jean Bruno Tagne. Il vit à son petit niveau. Puisqu'il n'est pas copté. Il n'est pas coptable. Il n'est pas un béni, oui, oui. Il n'est pas prêt à accepter les conditions que les autres acceptent. Jean Bruno Tagne, c'est l'un des, des, meilleurs, des meilleurs journalistes. Hein? Avec, avec l'autre, euh, le gars, c'est la Fran euh, Zé. Hein? Celui on appelle qui là, c'est qui Zé. Jean Jacques Zé. Voilà les meilleurs journalistes. Avec mon ami, c'est avec qui on porte le fer là. Euh, on l'appelle qui là qui rappe aussi qui était à Canada 2 là, tout ça. Alors, comme ce n'est pas un béni, oui, oui. Pour finir, il a même laissé le travail. C'est un bon rappeur. Maintenant, il croit qu'il est en bain maintenant. Alors, donc, voilà. Ah, C'est incroyable quand même notre pays. On, on nous présente des personnes sans valeur. Que voilà les exemples. Ouais. Sans valeur. Voilà. Les gens qui exercent dans un domaine qui peut bien payer. Qui sont les réalités de notre pays Oui, qui sont les réalités de notre pays On ne parle pas d'eux. On va te présenter les autres. On te parle de, bah, de bah Steve Fa. Ouais. Les, bah, les Bruno Bidjan. Les gens qui commencent leur vie avec les femmes qui ont les problèmes au tribunal. <rire> Compliqué. Hein? C'est terrible quand même notre pays là. Et c'est même pitié. Le, le changement est inévitable. C'est tout. Le pays va changer. Parce que la jeunesse a pris conscience. Voilà. Puis ils ont trop trompé les gens. Voilà. Il ne sert à rien que ton oncle est ministre. Le, ton vilain, votre vilain n'a pas de roue. Tu te vantes seulement. Que mon frère est ministre, mon père est ministre, ton frère est ministre. Oui, mais vous n'avez pas de route chez vous. Après qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, les gars. Donc, c'est nous qui devons changer notre pays. Voilà. Et pour ceux qui disent que non, le Cameroun va bien et il veut sur les autres là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà. Il faut accepter qu'on te rapatrie. Voilà. Voilà. Ne cherchez pas à éviter l'immigration. Non. Les agents d'immigration ne sont pas mauvais. Tu dis que le Cameroun est bien. Donc comment tu dois mettre le plan sur pied pour que les gars évitent les rapatriements Le rapatriement, c'est une bonne chose. Voilà. Le rapatriement, c'est une bonne chose. Arganya Berapa. Berapa et tout Thank you. Mm. Oh, mm. I don't know if you have changed yet. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour Sandine Chamba. Souda. Yeah. 
Yeah, thank you. Mm. Bye. On a un pays que dormi, dormi, dormi à la maison avec, le, avec la clim, c'est un luxe. Un pays où il fait chaud. Ici là, j'ai deux clims à la maison. Au nom de Dieu, je ne sais pas comment eux, ils font les lumières là, ici là. Je ne sais pas comment ils font les lumières là, ici là. J'ai deux clims à la maison. Mais je paye, je paye la quittance. Je paye la quittance par mois. 15 000 francs CFA. Hey, 15 000 francs CFA. Papa. Moi, je, je vois comment les Asiatiques s'y font. Voilà un peuple qu'on disait que non, tout et tout. Nanani, nanana. Mais voilà les pays comme ça. Là. Tu penses que tu vas évoluer comment dans ton pays et vivre bien. Quand même la simple lumière, tu n'arrives pas à payer. Alors que tu es un Camerounais moins. Le Camerounais moins n'arrive pas à dormir à la crime dans son pays. Sauf s'il vole la lumière. Sauf s'il vole la lumière. Mais voilà les choses comme ça qui, 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 qui empêchent le, le développement. Parce que c'est les êtres humains. C'est les êtres humains qui contribuent au développement d'un pays. L'État est là pour offrir les infrastructures à son peuple. Parce que c'est l'État qui donne les routes, les hôpitaux, les, euh, la lumière, hein, la santé. Ils mettent sur pied les infrastructures pour, pour faciliter à ceux-là qui se débrouillent d'en profiter et de payer en retour. Mais au Cameroun, tu as même l'argent, tu n'arrives pas à te mettre à l'aise. Voilà. Dormir au Cameroun avec la clim, c'est... Attendez, c'est un luxe. C'est un luxe. Mais oui, c'est un luxe. Mais regardez un pays comme ça là. Je vois là. Nous on a le pétrole. Hein. Est-ce que vous savez que le litre de carburant ici là, le litre de carburant, c'est 350. C'est 350. Oui, oui. Un litre de carburant, c'est 350. Mais je ne comprends pas comment nous, oh, comment, nous, comment on fait pour vivre dans notre pays là, même mon frère. Moi, ça me surprend toujours que comment. Qu'est-ce qui n'a pas marché que notre pays. Mais attendez, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a ce genre de politique Voici les pays où tu ne vois pas les voitures vieilles. Il n'y a pas les voitures d'occasion. On donne la priorité à chaque, à chaque citoyen de pouvoir avoir une voiture ou une moto. Même le plus pauvre peut avoir sa moto. À crédit, en fonction de ton salaire. Tu vois un gars ici, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui touchent 200 dollars par mois Mais ils ont droit à un crédit de maison. Ils ont droit à un crédit de voiture ou soit de moto. Est-ce qu'on savait ça 200 dollars par mois Il y a des gens ici qui ont le salaire de 200 dollars par mois Ben oui La banque les, les, les octroie le crédit en fonction de leur salaire. Elle les donne le nombre d'années. Ben oui, mais au Cameroun, ce n'est pas ça le cas. 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 On a privilégié les citoyens à pouvoir épargner l'argent sur les bijoux en même temps, mais c'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour au Cameroun c'est quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour au Cameroun il est difficile de voir un Camerounais qui te dit que j'ai gardé l'argent dans mes bijoux c'est ici là que moi j'ai appris à garder l'argent dans mes bijoux un petit m'a écrit toujours que mes grands frères, je ne vois plus ton bijou là que tu te vantais avec, petit frère j'ai mis ça au bon choc quand il t'a dit que je suis en train de refaire ma société ici là tout et tout, quoi c'est quoi il faut, il faut louer les locales, il me faut l'argent, il me faut nanani nanana. Quoi, il faut comment Donc, Je vais venir tout demander sur Facebook. Non, il y a ce qui concerne ma vie que je suis obligé de moi-même résoudre. Donc là, ce sont mes efforts. J'ai mis ma, 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 ma machine au pont shop. J'ai mis ma machine au pont shop. J'ai des choses à faire. Il faut, il faut relancer les affaires. Tu, tu viens d'arriver pour faire comment Tu peux faire comment pour, pour relancer mes affaires C'est une chaîne que j'avais achetée à, à l'époque à à 30, 34, 30, 38 000 dollars. Oui, 38 000 dollars. Ça a pris la valeur, valeur, valeur. C'est monté jusqu'à... L'autre jour, je suis parti avec... C'est monté jusqu'à 47 000 dollars. Vous voyez comment l'or est monté. Oui. Maintenant, pour aller prêter l'argent avec, on m'a dit, on me donne 35 000 dollars. Oui. Il faut faire comment Il faut louer le local. Ça veut dire que les, les gens, quand tu veux un produit là, je dis que va m'envoyer telle chose. C'est les gens que je paye pour me rendre service. J'ai les gens que je dois payer. Je dois faire comment Je dois louer la maison. Est-ce que je dois venir louer la maison pour deux mois Pour trois mois La même façon pour s'en sortir, il faut louer les maisons à long terme. Voilà. Parce que tu peux louer un truc là demain matin. C'est quand ça va déjà donner, quand on te dit de sortir. Tu vas faire comment Et voilà le pourquoi j'invite les gars de la diaspora à bien réfléchir encore. 
Il est anormal que tu peux au Cameroun. Euh, tu es en train de monter une activité. Rassure-toi que ce n'est pas la première année que l'activité va marcher. Donc ça veut dire pour louer un truc, pour, pour faire ton activité au Cameroun, il faut louer ça à long terme. Parce que même les bailleurs sont aux aguets. Les enfants de nos bailleurs parfois sont aussi aux aguets. Mais oui, parfois ce que tu es en train de faire là, peut-être le bailleur ou bien l'enfant du bailleur voulait aussi faire la même chose. Et le fait que tu as lancé ça là-bas, ça va prendre peut-être dans un an ou bien dans deux ans. Et tu ne dois pas regretter. Il faut toujours être content que quand tu fais une activité, que ça ne prenne pas au premier moment, ne te fâche pas. Tout ce qui est bien prend le temps. Tout ce qui est bien et tout ce qui va marcher prend toujours le temps. C'est clair. Mais le problème, c'est que tu vas louer, tu vas dire que ah, je ne suis même pas sûr. Non. Il faut toujours être, il faut toujours penser positif. Il faut toujours penser positif. Que non, ce que je vais faire là, ça va marcher. Parce que c'est la sueur de ton front. Tu as souffert. Tu viens de loin. Tu as la volonté de t'installer au Cameroun. Donc, sache que ce que tu vas faire là, ça va marcher. Mais c'est ta persévérance qui va pousser l'activité à marcher. Si tu es pressé, il ne faut pas t'engager dans les affaires. Sauf si tu vas devenir malhonnête par la suite. Il faut toujours prendre ton temps. Et c'est le temps là que tu vas prendre qui va t'amener à comprendre le business. Et sache qu'il n'y a pas un business qui va te rassurer que dès le premier jour, ça va marcher. Non, fais attention. Voilà. Parfois, tu, vas, tu dois même vouloir abandonner un certain moment de ta vie. Mais ça va finir par marcher. C'est clair. Ça va finir par marcher. Et quand ça va souvent marcher là, je connais les gens qui vont au Cameroun. Tu pars, tu loues la maison de quelqu'un. Tu verses un an. Tu te transformes ça en appartement meublé. <rire> Mon frère, tu as là tuner sa maison. Est-ce que le jour que tu vas vouloir sortir, tu vas casser Tu as tuné l'appartement de quelqu'un. Tu as loué pour un an. Après un an, quand ça a pris, <rire> il te dit que mon petit... J'ai ma fille là qui, qui s'est même mariée là, mon fils. Vraiment, je veux, je veux m'en récupérer ma maison. C'est fini pour toi. Tu as loué une maison à court terme. Quand on veut louer une activité, quand on veut louer un espace pour une activité, on fait un bon contrat. On va devant les experts qui utilisent les bons termes. Tu peux payer pour un an, mais c'est renouvelable. Avec condition. Ce pas les affaires que, à la va vite, en fait, beaucoup de nous, on n'a pas fréquenté. Bon, est-ce qu'on va l'accepter Quand on veut nous conseiller Moi, c'est vous qui venez tout là dire que j'ai tel... Vous mentez. Beaucoup de nous, on n'a pas fréquenté. Voilà. Beaucoup de nous, on n'a pas fréquenté. Peut-être tu comprends la vie. Maintenant, maintenant, l'école, tu ne comprends rien. Va vers un expert. Il y a un petit du quartier qui a la licence en droit. Qui a un master en droit. Va le voir. Tu veux, petit frère, viens. Allons quelque part. Ne cache pas tes faiblesses, mon frère. Ne cache pas tes faiblesses. Pourquoi tu as honte qu'on sache que tu ne sais pas écrire Ce n'est pas un tort. Voilà, tu es important plus que ceux aussi qui ont fréquenté. Dans la vie, on se complète. Lui, là, là, l'école, toi, tu t'es battu dans la vie pour avoir tes millions. Tu as compris la vie, tu es éveillé, tu es émancipé. Mais ça ne fait pas de toi un juriste. On ne connaît pas tout sur la terre. Ça veut dire chercher un expert qui va aller faire un bon contrat avec le bailleur. Pour que demain, tu ne te vois pas devant les faits accomplis. Est-ce que vous savez qu'un seul mot change tout dans un contrat un petit mot change tout. Tu vas aller voir un bailleur qui est un vieux rusé. Il a la routine dans les contrats. Il va écrire un petit mot là-bas. Que demain, c'est le petit mot là qui va te clouer. Mais oui, je vous ai expliqué euh, l'histoire d'un papa qui avait euh, vendu le terrain à un huissier de justice de Mbanga. C'est une histoire vraie. Hein? Père à son âme. C'est une histoire vraie. Il vend le terrain à un, à un huissier de justice. Et la femme de Lucie, elle est avocate. Père son âme, elle est même dans la mort aussi. Le, le père, lui-même, est dans la mort. Je vous dis bien que le monsieur, au lieu de mettre mètre, mètre cube, mètre carré, 400 mètres carrés de, 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 de terrain, le papa, le papa se m'a mis en haut, mètre cube. Le gars aussi, comme, rassuré que ah, le père n'a pas le tromper. Le mètre cube a changé tout devant la barre. Le mètre cube a changé tout devant la barre. Et parfois dans la vie, il y a des preuves que ne montre jamais au commissariat. Ou pendant euh, l'officier, ou bien devant l'enquêteur. Parce qu'il y a des preuves que tu montres au commissariat. On risque de détruire toutes ces preuves-là. Parce que souvent, il y a des gens qui vous portent plainte. Ils ont les relations au commissariat. Il y a des preuves que tu attends le jour de l'audience. Peut-être même la troisième audience, même la quatrième audience. C'est le jour qu'il y a ton avocat, que tu présentes la photocopie. Tu les mets devant les faits accomplis. Par contre, c'est devant la barre. Non, <rire> les preuves sont là. Le père, a refus. le père a dit qu'il a ses preuves. On l'a quand même envoyé en bas. Devant le procureur, bam, on l'a centré dedans, au gata. 
remet audience. <rire> ma, 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 dis donc, le père dit que mais, mon, 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 mon petit s'il est venu me voir. Il dit qu'il voulait le, le, un ter, euh, le, la terre pour remplir son terrain. Moi je lui ai dit que voilà la terre, qui creuse, voilà, voilà le terrain, qui part creuser le trou là-bas. Il prend la terre, il part remplir son terrain avec. Il vous dit qu'on a libéré le père. Ah oui. Le mètre carré change tout. Voilà. Le fait d'avoir mis seulement trois en haut de mètre carré là, c'est devenu mètre cube. Ça veut dire, pour ramasse ton mètre cube de terre, tu dégages de l'espace de quelqu'un. Donc, il faut choisir les espèces, les gars. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, notre pays va changer. C'est notre air. Voilà, puisque c'est ce qu'on appelle le, 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 le nouveau ordre mondial. C'est notre air. Donc, même les nouveaux dirigeants du Cameroun vont s'enrimer, vont se conformer à notre vision. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Trop de pression. Quand les gens disent que c'est un peuple, non, le Cameroun, après, bien, ce sera bien comment Vous ne comprenez pas ce qui arrive là Quand Paul a pris le Cameroun, est-ce que le Cameroun était aveuglé Surtout nos parents. Parce qu'il faut dire la vérité, le, 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 nos grands-parents étaient courageux. C'est nos parents là, nos parents qui ont soi-disant. Ce sont eux qui ont donné la force à Paul Bia. Ils ont eu trop peur de Paul Bia. Paul Bia les a trop aveuglés. Paul Bia ne nous a pas aveuglés. Non, 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 non. On a compris que mais dans le vieux, c'est n'a aucun concept. Lui pense quoi, il va manger bien. Nous on souffre. Ou l'on voit quand, quand on voit. Et puis il veut venir là encore nous imposer, nous son fils. Mais qu'est-ce qu'il veut parler nous montrer là C'est ça le problème. Mais oui. Monsieur Bia a affaire aux, aux jeunes qui sont déterminés. Les gars prennent à mourir. Mais oui, les gars prennent à mourir. Et il y a la découverte des de Francis Nganou. Mais il y a les gars comme les Francis Nganou qui partent taper les gens dehors pour vivre dans le pays des autres. Mais oui. Donc, l'air est mal choisi. C'est clair. Quand je vois les gens, c'est c'est le temps qui t'impose à changer. Le, donc, le changement est inévitable. C'est le, le temps, c'est l'air. C'est la génération aussi là. Qui impose que toi qui arrives là, tu dois te changer. Sinon, on ne te laisse pas dormir. <rire> qui pourrait imaginer qu'un jour, quelque chose comme la basse pouvait exister Qui, qui pourrait imaginer Ils savaient qu'ils nous tuent, ils nous malmènent, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent en Europe, ils font les shopping, après ils rentrent. Mais celui encore qui a les cornes sur la tête, qui part en ben légalement ou bien officiellement, vous avez vu Les sorties officielles, c'est fini. On cache maintenant. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que c'est notre air. C'est notre air. C'est comme ça, c'est notre air. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait prendre les ambassades en otage Qui pouvait imaginer Donc c'est notre air. Non, 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 non. C'est notre air, les gars. Tu ne peux pas nous chosifier comme des choses. Tu nous malmènes, tu manges bien avec tes enfants. Les enfants des autres souffrent, tout et tout. Et on te fait cadeau. Non, c'est ça. C'est notre air. Voilà. C'est notre air. C'est notre air. C'est même notre air de Dieu aussi, la vérité, dans nos, dans, dans, dans nos familles. Voilà. C'est notre air. C'est le temps là. On a connu les oncles dans la famille qui n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, ils veulent tout venir prendre les devants de la. Eh, ah, mon ami, arrête d'abord. Arrête ça. Mon oncle, arrête. Pardon, arrête. 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 Ne, ne, ne me conseille pas. Quand j'avais besoin de toi, hier, tu n'étais pas là. Donc, mon oncle, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Voilà. Si j'étais mort. Tu devais venir au deuil, dire que j'avais toujours dit à l'enfant qu'il ne faut pas qu'il soit pressé. Voilà, alors que tu ne m'as rien proposé. Donc laisse-moi dans ma, dans ma démarche. Voilà, Dieu m'a déjà protégé, c'est tout. Voilà. Tu avais tous les moyens pour m'envoyer aussi dehors. Tu avais tous les moyens pour faire quelque chose pour moi. Même un petit travail de 5 ans, mais tu ne m'as jamais cherché. Alors que c'est toi qui as les sociétés partout. Donc laisse, tu n'as pas de conseil à me donner, Dieu. Oh, et souvent dit ça à mes oncles, non Voilà, il faut hey, papa, hey, papa, je te respecte beaucoup. Hein. Mais il ne faut pas dégamer. Oh. Ah, ah. <rire> Papa, ne dégamme pas, hein? ne dégamme pas là. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour toi, pour, pour les yeux des neveux qui sont là, qu'il faut respecter l'oncle, le successeur du grand-père. Mais tu n'as, tu n'as aucune qualité d'un successeur de grand-père. Tu n'as aucune qualité, parce que si tu étais vraiment l'incarnation de mon grand-père, tu ne pouvais pas me laisser moi, ton petit-fils souffrir. Voilà, si tu étais vraiment ma grande-mère, tu ne pouvais pas me laisser souffrir. Voilà, aujourd'hui tu connais même mon nom. Alors que hier tu ne connais même pas mon nom. Donc il faut arrêter ça. Voilà, tu, il faut arrêter ça. Voilà. Voilà, donc tu si j'aime pas savoir si je mangeais ou pas quand il venait chez toi. Donc il ne faut pas m'embrouiller. N'embrouille pas les gens. Voilà, n'embrouille pas, pardon. N'embrouille pourquoi Parce qu'aujourd'hui certains gens. Et c'est là où les gens tombent souvent dans les pièges. Voilà. C'est les mêmes comme ça là. Quand ils apprennent que tu es rentré, ta vie aussi d'abord, ils commencent à s'approcher vers toi. 
il, sa, il veut t'amener dans son cercle. Dans son cercle. Tu fais quoi avec Chicha, petit frère Tu vas devenir aussi radin comme lui. Accepte, oui, c'est ton oncle, respecte-le. Mais ne t'accroche pas à lui. Parce qu'il va te contaminer avec son comportement. Il va te contaminer avec son comportement. Il, va, il, est, il est radin. Et il a peur que tu t'exprimes. Maintenant, rectifie ses erreurs sans l'insulter. En faisant la différence. Aujourd'hui, tu as la force. Tu peux parler, on t'écoute. Mais la force est là au profit. Au profit. Des critiques vis-à-vis -vis de lui. Tu ne le critiques pas. Mais tu fais le contraire de ce que tu voulais qu'il fasse. Dans les enfants, les orphelins dans la famille, là. Quand il y a une réunion familiale, tu ne contribues rien. Tu passes qu'à la réalité. Tu apportes que les cahiers, tu partages aux enfants. Tu apportes que les cahiers. Mais oui, oui, oui. oui, oui, oui. Voilà peut-être la fête de nouvelle de, 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 de fin d'année. Tu cherches, tu cherches les, les chaussures, les habits, tu achètes. Tu partages. Tu connais les neveux. Parce qu'ils sont au courant de tout le monde. Mais ils ignorent tout le monde. Non, tu sais que je suis occupé. Ils font comme s'ils si vivaient au ciel. Alors qu'ils sont de la famille. Ils sont au courant de tout. Jusqu'au jour, ils comprennent que tu es là en Algérie. Ah oh, ouais, ils, com ils commencent à s'intéresser à toi le jour qu'ils apprennent que. Bam L'enfant l'a traversé. On commence à appeler ta mère. On commence à inviter ta mère. On commence à appeler ta mère. Donc tu vois les sorciers. Les sorciers. Tu dois dire à ta mère que maman, quand tu as vu comme tu vivais là. Voilà. Papa a embrouillé ta vie, ton esprit. Avec des sorciers. Voilà. Parce vont commencer à appeler ta mère. Ils ne connaissaient même pas le numéro de ta mère hier. Une femme qui était veuve depuis des années. Voilà. Aujourd'hui, il commence à faire semblant. Comme s'ils la connaissent beaucoup. Comme s'ils l'aiment beaucoup. Tu commences à voir, on commence à chercher les vieilles chaussures. La femme de l'oncle qui salue à peine ta mère. Elle avait déjà jugé condamné. Elle commence aussi à garder les chaussures à ta mère. <rire> Mon frère, il se fait tard. Comment tu amènes ta malchance chez ma mère donc c'est les chaussures que tu as apportées, que tu as vu que tu vas donner à ma mère. Si tu avais l'habitude de donner, c'est bien. Je te demande de continuer. Mais ma mère n'a pas besoin que tu lui donnes les chaussures que tu as apportées. Parce que tu as appris que l'enfant aussi a la traversée maintenant. Tu vois, c'est les sorciers. Ils lisent la vie des gens. Donc ils font comme s'ils ne sont pas au courant. Alors qu'ils sont au courant. Ouais. Et c'est dangereux. Il faut beaucoup faire attention. Et ton succès va créer des problèmes dans la famille. Voilà. Reste dans ton coin calme, ne parle pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tu fais le contraire. Fais le contraire. Hier, tu étais un garçon brave à l'école. Ils n'ont pas pensé qu'ils devaient continuer à t'envoyer à l'école parce que ton père est mort. Tu ne les dois rien, c'est vrai. Ils ne sont pas tes parents directs. Mais au moins, ils sont tes oncles. Voilà. Le monde avance aujourd'hui. Vous voyez les familles qui sont puissantes parce que quoi Vous allez voir, certains oncles ont, ont abattu un grand travail. Il y a des oncles, quand ils parlent dans une famille, tout le monde dans le café. Pourquoi Le travail que l'oncle a abattu. Oui, oui, il a tendu sa main. Il était toujours là. À acheter les cahiers. Non, 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 non. Il n'est pas là pour choyer un enfant. Il est au courant. J'ai appris que l'enfant a tel problème. C'est quoi Il envoie ses deux cahiers. Quand les gens pensent qu'aider un enfant, souvent l'enfant n'a pas besoin de beaucoup, non. L'enfant a besoin de gestes. Des simples petits gestes dans la vie. Non, oui, oui, oui. Tu t'assois, tu veux voir que mais tu te rends compte qu'il y a quelqu'un là qui envoie tous les cahiers chaque rentrée. Quand tu grandis, tu deviens un homme conscient. Tu peux l'en vouloir, il ne t'a pas donné à manger, mais il t'a envoyé les cahiers. Donc si un jour tu as le bac, tu te retrouves dans un bureau, tu vas comprendre que, hé, hey, il y avait un oncle qui m'envoyait chaque année, chaque rentrée, trois cahiers, cinq cahiers. Le bic, donc, le geste seulement, comme dit, comme en islam, l'intention vaut l'acte. Tu vas considérer l'acte de, ce, de cet oncle-là. Pourquoi Parce qu'il avait la volonté. Vous allez voir les oncles qui sont là, et c'est ça, et c'est ce genre d'oncle-là que parfois les gens présentent en public. Parce qu'il est un peu frais, il se lave bien. Ouais, mais il a tout vécu comme ça parce qu'il était chiche. Il était chiche. Il n'a jamais partagé. Voilà. Et c'est lui, et c'est souvent le genre d'oncle là que beaucoup de petits villageois voyageurs vont assumer. Tu es malade. Je t'assume. Tu as fait quoi Tu as fait quoi Tu ne mérites pas le respect, monsieur. Voilà. Tu ne mérites pas le respect. Voilà. Il ne pas aller porter ma tante, ma tante que quand j'étais. Quand j'étais souvent là, je voyais, elle venait souvent là, elle n'avait rien. Mais elle sortait du village avec les boules de pistache, le manioc, tout et tout. Elle venait donner à la maison à ma mère pour que ma mère se débrouille. Je respecte celle-là. Moi, j'ai les copines de ma mère que j'ai dit que je ne vois plus souvent telle. Qu'est-ce qui s'est passé J'insiste, elle me dit, elle donc, c'est pour ça que vous vous séparez. Elle va la chercher vite. On monte la voiture, on parle, on parle la voir. Voilà ta vraie, voilà ta vraie copine. Laisse ça. Quand elle a dit qu'elle a fait que, laisse ça. Ce n'est pas une raison. 
La raison, c'est là qui va faire vous vous séparer, maman. Laisse ça. Laisse. Aujourd'hui, tu m'as tué, tu me dis d'aller voir ma tante. La tante, elle a fait quoi La tante, elle a fait quoi Alors, vous allez voir les tantes qui n'ont rien fait pour toi. Mais comme elle vivait dans un luxe, c'est elle que tu vas présenter comme ta mère. Petit chien. Une petite chienne comme ça, là. Tu vas présenter une tante qui t'ignorait hier. Hein parce qu'elle elle marchait avec le gros sac, que telle c'est ma tante. Tu dois avoir même honte. Ah, donc tu avais une tante comme ça avant que tu souffrais. Ah bon, donc tu avais un oncle qui était un grand comme ça et tu souffrais. Tu as beau ça même. Et tu viens l'assumer en public. Il y a des gens qu'on cache que ce n'est pas de ma famille là-bas. <rire> il y a des relations qu'on cache. Que donc tel c'est ton oncle et tu souffres. Mais dans votre famille, il y a les méchants. Hein? Hey, hey, hey. Il y a les méchants comme ça là. Donc la femme là, c'est ton oncle, c'est ta tante. Merde, avec le gros nom là. Mais il faut la cacher, gars. Il faut cacher. Tu dois cacher, tu dois garder, tu dois rester dans ton silence. Vous voyez, les gens ne n'assument pas en public, gars. Oh oh. C'est la moquerie, oh. <rire> c'est un sujet de moquerie. Comme il y a un blogueur là qui avait dit que c'est mon oncle qui est le président de la Cour suprême. <rire> il y a vu quelqu'un qui venir mettre en bas que donc, ton président, ton, ton, ton oncle est le président de la Cour suprême. Et tu as beau ça. Merde, 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 merde. Regardez-moi les complexés comme ça. <rire> Regardez-moi les complexés comme ça. Donc ton oncle est présent à la Cour suprême, mais tu as beau ça. Les gars qui sont qui s'assèdent dans leur bureau, ils envoient les vacances de passeport. Même, les, même, 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 même le passeport de la petite petite bordel dehors là. Ils envoient les 15 passeports. Tu sais ce que je présente de la Cour suprême d'un pays C'est les gars qui ont des atouts. C'est les gars qui ont des avantages. Ils ont les codes, les membres du gouvernement. Un gars seulement prend sa signature, il envoie à un chargé d'affaires de l'ambassade. Mon ami, on ne cherche pas à savoir. On tape seulement les visas dedans. C'est l'Afrique. C'est comme ça que ça se gère en Afrique. C'est comme ça que ça se gère en Afrique. Voilà. En Afrique, tout est compliqué. Tout c'est la sorcellerie. Même la franc-maçonnerie en Afrique, c'est compliqué, c'est bizarre. Donc c'est la même chose comme la diplomatie africaine. Voilà. Donc il faut garder les bonnes relations avec les fonctionnaires, avec les, les membres du gouvernement. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Tant qu'ils sont aux affaires, c'est comme ça. Mais toi là, on a même donné les visas aux inconnus. Mais toi, l'oncle n'a jamais donné le visa. Et tu parles bien de lui. Tu es malade. Tu parles loin de lui. Pas bien de lui. Pourquoi Je n'ai aucun problème à lui, mais je ne parle jamais de lui, c'est clair. Je parle pas de lui. Je parle de mon grand-père parce que quand mon père est mort, mon frère. J'ai grandi, j'ai trouvé le champ de mon grand-père. J'ai travaillé dedans. J'ai trouvé la maison de mon grand-père qui a accueilli ma mère. Je, 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 donc, sur terre, après mon grand-père, après Dieu, c'est mon grand-père. C'est comme ça. Même l'enfant n'oublie pas ceux-là qui viennent à la maison, les paquets, les bonbons. Donc, si l'enfant est intelligent, tant pis pour toi, si il y a un adulte, tu es bête. Même l'enfant court derrière celui-là, que quand il vient à la maison, il a quelque chose tout dans les mains, ou bien un plastique. Voilà. Si tu pars dans une maison et que enf les enfants ne viennent pas vers toi à un certain moment, c'est parce qu'ils sont rendus compte que mais chaque fois que tu viens, tu n'as même rien dans tes mains. Ils font quoi avec toi Voilà, tu fais quoi avec une relation pareille jusqu'à tu l'assumes même Tu l'assumes Non, tu l'assumes pas. Alors, impacte dans la famille. Fais à ce que les neveux demain grandissent. Ils font aussi ce que tu avais fait. Ne, tu n'es pas obligé de donner l'argent directement aux neveux. Non, aide-les à, à aller à l'école. Celui qui se comporte bien, il vient vers toi. Tu l'aides à partir à l'école. Si ne se comporte pas, tu dis, monsieur, mets-toi dehors, c'est tout. Parce que tu ne tolères même pas avec tes propres enfants. Bah, tu es là pour éduquer. Voilà. Parce qu'il y a des gens que le succès détruit que la famille. C'est comme dans certaines familles. Il y a des familles qui, en réalité, il y a les oncles qui ne devaient jamais réussir. Il y a les tantes qui ne devaient jamais réussir. Parce qu'au lieu que ils endoctrinent un mode de vie, de l'union, de la communauté, aider que chacun aide l'autre, eux, le pas d'argent est venu diviser les gens. Il y a des familles que c'est la guerre. Tout le monde a l'argent, mais c'est la guerre. Mais oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Ce n'est que la division. Voilà, la division. Et c'est dangereux. C'est pas bien. Et c'est marrant. Hein? Et quand, quand c'est comme ça, la division, là, ça continue avec les enfants. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ben, ça fait mal, mais on va faire comment pas fait comment donc c'est parfois mieux de rester dans la pauvreté que d'avoir un argent que demain tu te salues puis avec tes frères tout et tout vous êtes divisé comprends ça ne vaut même pas la peine ça 
bon, pas. Ça fait tellement mal. Voilà. Ça fait tellement mal parfois. Mais tu vas faire comment Tu vas faire comment Ou les neveux se traversent en route, ils ne se saluent pas. Les cousins se traversent en route, ils ne se saluent pas. Ni vu ni connu. Ah oui, et c'est pas bien. Et on pense que c'est bien, non C'est dangereux parce que. Euh, ça rend la famille suspecte. Parce que, imagine que tu te rends compte que mais voilà la cousine directe de ta femme là-bas, mais il ne se salue pas. <rire> tu, tu vas commencer ton à avoir peur. Hein? Ah oui, tu vas commencer à avoir peur. Que mais là où je vais m'engager comme ça, mais comment il ne se salue pas <rire> Mais comment il ne se salue pas Alors que tu les vois, ils se ressemblent. Il y a des familles comme ça ici d'ailleurs. Quelqu'un est mort, non, c'est quoi hein? La concurrence dans rien. Dans zéro. Elle avait dit que. Quoi avait dit que Souvent tout ça, c'est aussi à cause de certaines femmes. Voilà. À cause de certaines femmes. Il faut beaucoup, il faut beaucoup prier. C'est tout. Certaines femmes. Et l'homme doit être fort face à certaines femmes. Et c'est ce qui nous tue parfois, comme la vidéo que fait ce matin. Beaucoup, beaucoup des hommes sont trop négligents. Moi, je suis toujours un homme qui a toujours été attentionné dans ma maison. Je suis au courant. De presque tout ce qui se passe dans ma maison. Et quand je laisse, parfois, c'est la tolérance. Et le jour que je me fasse, c'est très grave. C'est très grave. Parce que je te mets toujours en garde. Voilà. Parce qu'il y a des choses, quand ça se passe devant toi, tu négliges. Sache que quelqu'un va payer le prix. Tes enfants, le karma. Non, non quelqu'un va payer le prix. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Et arrêtons d'être naïfs. Voilà. Ça, c'est une forme de sensibilisation. Parce que beaucoup de personnes ont des regrets aujourd'hui. Et sachez que les regrets, c'est ça qui nous donne la maladie. Les AVC, voilà. Beaucoup de maladies, beaucoup de causes de nos maladies dans la vieillesse, c'est les erreurs qu'on a commises dans la, vie, dans, dans, dans la jeunesse. On a des regrets, les regrets qu'on ne peut pas parler. Parfois, on a même honte. Voilà, d'avoir fait le mauvais choix. Voilà, d'avoir fait le mauvais choix. Donc, il faut beaucoup faire attention, les gars. Donc, il est encore temps que chacun lève la tête et prenne conscience. Voilà, et prenne conscience. Voilà. Tu peux regretter d'avoir fait du bien à quelqu'un d'autre dans ta vie, peut-être. Mais tu ne regretteras jamais d'avoir fait du bien dans ta famille. Si c'est ton frère par la suite qui monte au sommet et qui veut ta mort, tant pis pour lui. C'est tout. C'est qu'il est naïf. Voilà. Méfie-toi. Parce que parfois, on passe le temps toujours à faire du bien aux autres. On construit la maison de la belle famille. Demain, le mariage est fini. Tu commences à regretter. Tu n'as plus la même force. Tu vois ta même. Tu, tu pars entrer dans le même carabot. Pleurer avec ta main. Elle secoue sa tête. Ah oui. Tu comprends que le ciel est tombé sur toi. Voilà. Et c'est ça qui va te tuer. Les regrets. Faisons beaucoup attention. Tu donnes la force force qui sait aux autres de te mal marginaliser demain. Faisons beaucoup attention. C'est très important ce sujet là. Voilà, c'est très important ce sujet. C'est un sujet que les gens, nous on néglige beaucoup en Afrique. On néglige beaucoup en Afrique. Faisons beaucoup attention les gars. Évitons la rancune et puis soyons les exemples dans la famille. Alors, on ne te demande pas euh, d'aider toute la famille choisis ce que tu dois aider et en même temps deviens un éducateur tu conseilles chacun celui qui t'écoute tu fais avec lui celui qui ne t'écoute pas tu lui dis monsieur mettez, mets, mets toi dehors c'est comme l'autre jour le, le, le chardien qui, habite, qui habitait chez moi qui habitait dans l'une de mes maisons je l'ai pris comme gardien je vous ai dit ce qui s'est passé voilà. Je vous ai demandé, est-ce qu'on va arrêter d'aider les gens à cause des erreurs des autres Vous avez dit non, et c'est vrai. On ne peut pas. Son père m'a appelé depuis le Tchad, il pleurait. Il me dit, mais voilà, moi voici, je n'ai pas 5 francs. Tu t'es engagé de payer l'école de quelqu'un, presque 700 000. Mais lui se lève un matin, il dit qu'il va partir. Mais il va aller fréquenter toujours dans la même école. Et l'université que toi, tu as payé avec ton argent. Mais il croit que ça même. Il, 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 il est même malade dans cette même là. Alors, son père m'a tout parlé. Son père m'a dit, mon fils, moi, j'ai vécu au Nigeria. Vivre à l'étranger, ce n'est pas facile. C'est déjà un atout quand, quand quelqu'un euh, d'un niveau de vie te prend déjà sous ses ailes à l'étranger. 
C'est un atout que tu as. Il te protège. Il te protège déjà. Imaginez, c'est moi qui ai amené le gars au consul du Tchad, au Cameroun, pour faire sa carte consulaire. Puisqu'il me demande que mes patrons, vous connaissez ça comment Il dit que mais tu es un étranger. Ce sont les pièces qu'il te faut. Ce sont les pièces qu'il te faut quand tu es à l'étranger. La carte consulaire. Voilà. Je m'avais me présenté pour dire que non, le monsieur, est là, il est chez moi. Mais oui. Puisqu'au départ, il n'a pas me dit qu'il était tchadien. Comme, comme tous les beaucoup, ils sont au Cameroun. Ils manquent toujours qu'ils sont du Nord. Mais je savais déjà. J'ai quand même accepté. Il est venu comme le gardien. Mais oui. Voilà. Donc, c'est ça la vie. Donc, il y a des gens dans la vie. Il ne faut pas être rancunier à cause des autres. Et c'est souvent ces haines-là. La haine de l'oncle qui n'a rien fait. Nous aussi, on entre dans ça. On continue dans ça. Non, fais la différence. Fais la différence, les gars. Chacun de nous nous construit son bonheur. Construis ton bonheur. Voilà. Construis ta chance. Comme j'ai dit hier dans le direct. Donc, construis ta chance. Voilà. Le pays va se développer quand les familles seront aussi développées. Si tu as la mentalité de développer ta famille, tu auras aussi la même mentalité de développer même ton pays. C'est ça le problème. Regardez bien ceux qui sont en train de foirer le tissu social du Cameroun. Même dans leur propre famille, ils ont des problèmes. Les ministres que vous voyez là, ils sont en deuil chaque jour. C'est parce qu'on ne vient pas souvent parler ici là. Les gouverneurs que vous voyez là, ils ont les deuils dans leur famille. Les ministres que vous voyez là, telle est morte, sa cousine est morte, son enfant direct, les ministres que vous voyez là, c'est des monstres. Donc leur position là, c'est l'invitation du diable dans leur famille. Et là, c'est l'invitation du diable dans les familles. <rire> les ministres, vous voyez là, ils ont toujours deuil dans les familles. Ouais, oh, vous avez dit non. Ils ont toujours deuil dans les familles. Trop de mal. Alors, donc vous croyez que, vous croyez que quelqu'un gère la fortune publique de cette manière-là, vous croyez qu'il peut bien gérer au Cameroun Il ne peut pas. Parce que le cœur appartient au diable. Parce que le diable... Pour te faire, pour t'apprendre à faire mal aux autres, te faire d'abord mal à toi-même. Imagine quelqu'un qui a sacrifié sa mère pour être là où il est là. Imagine quelqu'un qui a sacrifié sa femme pour être là où il est là. Imagine quelqu'un qui a sacrifié son propre enfant pour être là où il est là. C'est votre peine qui va lui faire quoi Mais sa douleur. Bon, fichez-moi le camp. <rire> fichez-moi le camp avec ça. Il a bon. a pitié de vous par rapport à quoi habité de vous pourquoi un cas sacrifier sa mère sacrifier son père sacrifier ses enfants sacrifier sa femme c'est toi tu le sais à quoi Baf. Baf. <rire> ah, je suis arrivé les gars ah, d'ici là les choses vont bien les choses vont bientôt commencer Ah oui, il fait beau temps à Jakarta, bien sûr. C'est un pays que j'aime parce que il fait chaud. Voilà, il fait... Enfin, le climat est normal, c'est un pays tropical, quoi. C'est un pays tropical. L'Indonésie est un pays tropical. Voilà, voilà, J'adore, quoi. Il y a plus de temps de travail. Voilà, il y a plus de temps de travail. Voilà. Que le temps de se décourager, voilà, rester à la maison, non. Pour moi, c'est un pays que j'adore à cause de son climat. Ouais. En fait, j'adore l'Asie du Sud-Est. En fait. J'adore l'Asie du Sud-Est. Et puis, ils ont mis les moyens en jeu pour ça. Ça veut dire que quoi hum, Les moyens en jeu, ça veut dire... Euh, la climatisation est moins chère. Alors, tu, peux, tu peux démarrer ta voiture là toute la journée. Tu n'as pas toi le problème. Tu peux démarrer ta voiture là toute la journée. Ça ronfle là. C'est climatisé, tu n'as pas de problème. Tu peux dormir avec ta clim chez toi toute la journée. La facture vient à la fin du mois. Euh, 20 000, 25 000. Oui. 20 000, 25 000, 30 000. Donc, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît, quoi. C'est ce qui me plaît ici. La vie est moins chère, en fait. Voilà, si tu, si tu manges cher, c'est parce que tu veux. Il y a le marché moins cher. Tu, vois, tu achètes un kilo de poisson. Un kilo de poisson, c'est combien un gros poisson, ça, un kilo. 
C'est dans les, dans les mille francs. Tu achètes un kilo de poisson. Un gros poisson. Que même deux personnes, vous ne pouvez pas finir. Ouais, oui. Tu achètes ton kilo de poisson. Voilà. Tu jettes à la maison. Tu es tranquille. Voilà. La vie est moins chère. Les restaurants sont moins chers. Voilà. La nourriture est moins chère. Voilà. Ça dépend de toi. En fait, ils ont privilégié tout le monde, quoi. Ils ont privilégié tout le monde. La classe basse, la classe moyenne, la classe euh, élevée, voilà. Voilà ce qui me plaît dans ce pays. La vie est moins chère, en fait. Il n'y a pas de mot de tête. Si tu sais, c'est toi qui veux. Il y a la maison de 100 dollars. Il y a la maison de 100 dollars. Voilà. Il y a la maison de 200 dollars. Il y a la maison de 1000 dollars. Il y a la maison de 2000 dollars. Il y a la maison de 10 000 dollars. A... En fait, un peu comme partout, non Un peu comme partout. Et ce n'est pas loin de la ville, c'est là à côté. Tu es tranquille, quoi. Donc voilà. Euh... Donc voilà ce qui me plaît ici. Il est 15h07. Euh, J'ai fumé la vapeur là depuis le jour. Ça m'a menacé, hein, je ne sais pas. Je crois que c'est moi qui ça. Quand tu ne bois pas là, tu décides de prendre autre chose. Pour finir, ça te crée que des problèmes. Et puis, je sens que ma gorge est en train de me ronger là. Voilà les conneries que j'ai acheté. J'ai acheté ça l'autre jour. Quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai oublié. Euh, 9h11, oui. Quand j'ai quitté le Cameroun, j'ai oublié ma cigarette électronique là. J'ai acheté les conneries ici et ici là. Et puis l'autre jour, là, je suis en train de tousser. Je ne sais pas. Je n'aime pas la, 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 la cigarette, mais je fume quand même la chicha. La chicha va bien, va bien, bien avec moi. Oh, Sandine Chamba. On dit que ça va. La fantôme. Donc les gars, mettons nous sommes au courant, au, au, au travail et puis soyons sages. C'est notre génération. Et nous devons changer le monde. Voilà, c'est tout. Donc changer, nous devons changer le monde ensemble. Et voilà la force des réseaux sociaux. On se partage les expériences, voilà. Et puis il faut aussi partager le live, partager les lives quand on fait les directs. Voilà, c'est aussi une manière d'encourager celui-là qui perd son temps à parler ensemble. Chacun trouve son compte et la vie c'est comme ça. Voilà, si tu peux parler et que les autres partagent et puis voilà. Et que chacun puisse trouver son compte et ce sera plus mieux quoi. Ouais, c'est la chicha, c'est la chicha électronique. Moi la chicha, quand je fume la chicha euh, traditionnelle, je n'ai pas de problème avec la chicha traditionnelle. Voilà. Mais j'ai la chicha, j'ai un problème avec la chicha si là. Avec la chicha si j'ai un problème avec ça. Et voilà. Et maintenant, le nouveau si là, ils ont encore mis notre technologie. Ce que j'ai au Cameroun, que j'ai laissé au Cameroun, euh, ils ont réduit la technologie de ceci. Voilà, ils ont réduit la technologie de ceci. Donc ceci là, maintenant là, c'est démontable. Le moteur est en bas. Maintenant, voici la tête. Voici sa part de nicotine. C'est aussi électronique. Donc tu tires ça. C'est pour 500 coups. 500 coups, tu jettes. Tu achètes l'autre, tu déposes. Ah, donc ça dit, la cigarette même est dans la lui-même chimique, c'est le problème. Donc, donc les antennes de me créer le problème là. Il te dit. Je suis obligé de le laisser. Ah, et puis je suis en train de tousser là. Euh, alors c'est bien. Hein? J'aime souvent tirer ça. Quand je suis aux toilettes, je tire ça même. Même dix fois comme ça là. Et puis c'est bien. Il faut que j'arrête, pardon. Je l'arrête. Mais sur les même. Oh, Mara Diaspora, oh. Dama non da, oh. Oh, le gars qui parlait beaucoup là. Oh, vous avez vu On n'insulte pas un vieux père, on n'insulte pas un vieux homme. On ne critique pas chez les Bantous, chez nous les Bantous. On vous a dit, on ne critique pas un père. Donc, ils confondent critiquer et insulter. Nous, on critique, on veut que les choses changent. Si le père, c'est un voleur, vous voulez qu'on fasse comment On ne doit pas le critiquer. 
Hein? Si c'est peut-être votre père, votre patriarche, il n'est pas mon patriarche. Un patriarche, c'est quelqu'un qui sonne le bonheur pour son peuple. Un patriarche n'est pas celui-là qui vit bien les enfants dans ma famille. Qui laisse qu'on tue les gens partout. Voilà, voilà comment on est en train de tuer les gens partout au Cameroun. Ça, c'est normal. Hein, c'est normal, ça. Hein? Les morts partout. Un pays comme le Cameroun. C'est pas normal. J'ai un rendez-vous là avec euh, un partenaire qui vient de Singapour. Voilà, ça fait longtemps, on va causer. Donc je vais le voir ici là. Voilà. Oh voilà. Que la famille les Cameroun Avoir, il, faut, il faut tout boire de l'eau hein. buvez toujours de l'eau dans la vie ça vous fait du bien Quand, là où tu es il faut toujours boire de l'eau voilà l'eau c'est quelque chose de bien si tu n'aimes pas où que tu vas il faut toujours, faut toujours boire de l'eau il faut toujours boire de l'eau boire de l'eau ne te fatigue jamais d'avoir ton eau dans ta voiture. Ne te fatigue jamais. Il faut toujours boire de l'eau. L'eau, c'est la santé. Voilà. L'eau, c'est la vie. Tu bois de l'eau, tu seras toujours en forme. Tu bois toujours de l'eau. J'ai mes... J'ai comme ça... J'ai comme ça là presque 50 bouteilles dans la malle arrière de ma voiture. Ah oui. 50. Voilà. Je peux finir ça en une semaine. Sandine Chamba, c'est comment Tu viens pas à Jakarta Hein Sandine Chamba, c'est comment Tu viens pas à Jakarta Ou bien, dans votre groupe là, on t'a donné ta part. Aïe, on pas capable. Bien dans votre groupe là on t'a donné ta part ben c'est homme ou bien c'est des femmes ou bien c'est des corps j'invite tous ceux et celles qui veulent venir faire les affaires de venir en indonésie euh, si tu veux venir faire les affaires en indonésie tu es la bienvenue mais pas en aventure voilà je n'encourage pas les gens de venir en aventure en indonésie voilà si tu veux venir en indonésie pour les affaires je te dis, tu es la bienvenue. Voilà, on cause avant ça. On met les clauses sur pied. Et puis voilà, il te dit, voilà ce que tu vas faire. Voilà, et tu peux, tu peux venir. Voilà. Je ne t'encourage pas de venir en aventure. Voilà. Ah, voilà. bien merci à toi réveil mignon du casse franc 
Voilà, euh, Douglas. Douglas. Euh, Valérie, Étoile Fotso, Sandine Chamba, Fred Kadek, Mirabelle, voilà, Kandi, Le Grand Tala, voilà, Kongwe, oh, Sandy Tamba avec les cœurs, Babetta, voilà, NS, et mon berger. Non, le passeport européen, tu prends le, tu prends le visa, non Tu prends le visa, non Valérie, Valérie, tu prends le visa à l'aéroport. Tu prends le visa à l'aéroport. Le passeport européen. Tu prends le visa à l'aéroport. Vous avez les bons passeports. Vous êtes là, vous ne voulez pas voyager. Vous vivez comme les villageois. À part monter les passeports sur, les, sur Facebook, comme la matrone de Sandine Chamba. À part ça, fais les bruits. Il y a encore quoi Que oh, j'ai le passeport américain, j'ai le passeport français. Et puis quoi Et puis quoi Si un document ne te sert à rien, si tes diplômes ne te sont pourquoi alors <rire> Il manque quelque chose par rapport à quelque chose. On demande un document parce que ça va te servir. Mais si tu prends ça pour mettre sur ton cheveu de lit, ça veut dire que tu as un sorcier qui a quelque chose qui ne te sert à rien. Et tu gardes quand même. Et que tu es un vampire. Donc, tous ceux qui ont les passeports et qui ne voyagent pas, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Il faut utiliser. C'est un papier. Voilà. Bon les gars, je vais vous laisser.